mendoj që Bashkimi Europian, por në mënyrë të veçantë vëndet antare në Këshillën Europian, të, te, të kenë te kaluar divergenca që kanë me styre, lidur me shpecin e procesit integrimit apo me agendën e këti procesi. Që do thot, me rastin e vendim marjes për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut për fillimin e bisedime për antarësim. Këshillë Europiani i Stegjash Marsit do tjetë një moment i rëndësishum, ku besoj që pritshmërit për bashkëta të kolegve të Parlament Europian, por edhe të Komision Europian, janë që Shqipria dhe Macedonia e Veriut të marrë nga ana e Këshillit Europian dritën e shilje për fillimin e bisedime. E në këto kontekst, duhet të gjithë kuptojmë, gjithë aktorët politikë në vënd kuptojmë, që e armi Europiane e Shqipëris është projekti më rëndësishëm që kemi, e për këtë projekt duhet të lenë ka pritshot personale, por të fokusohemi të këj proces. Së dyti, besoj që edhe pse Parlament Europian vetë si institucion nuk është një institucion me fokus apo me kapacitet financiar, por është rasti të rifalenderojmë dhe njerë Bashkimi Europian dhe në nërë dhe qantë presidentin e Komisionit Ursula von der Leyen për drejtimin me sukses të plot për te i për qëmërive të konferences donatorve për Shqiprin në solidaritet për të rindërtuar pas tërmetit të iste gjash në torit, një sukses që në fillim kësa jave u përmbush mës miri me një shumë fantastike për te pritshmërive tona për ta mbështetur këtë proces rindërtimi e për të garantuar gjithë familje shqiptare, më shumë se 14.000 familje shqiptare, cilat sot janë jashtë shtypive tyre të rësishë kategora, që një kodë shkurëtër, pra ato që janë zonat rurale brënda vjetorit, brënda krishtlinjeve këti viti, qëto familje tjetë rëktyrë një shpi të rësishë tre, dërko që në javët apo muajnë vim, ndërtimi i gjithë komplekseve të palateve në zonat qytetë, të prekura nga tërmedit, këtë filluar të rësisht, ndërko, po ashtu dhe të gjithë ato qëndra shëndësore, spitale, shkolla, qërde, kopshe të dëmtuara, po kujtoj këtu edhe një mbështetit financiare për komunitetin biznesit zonave të prekura të jetë realizuar për të rivendosur letemi normalitetin në jetët e këtyre familjave apo këtyre zonave të dëmtuara të rësisht nga tërmedit tërmeti së të gjashë nëntorit. Por gana tjetër, pak ditë më parë, Zotim Eta, ditë të fundit i është drejtuar popullit në një tubim në datën 2 marë, si komentoni ju deklaratat e presidentit vendit? Unë ju thash që rruga Europiane Shqipëris, të cilën bështesin më shumë se 97% e Shqiptarve, nuk mund të pengohet dhe nuk mund të dëmtohet nga s'një kapricho personale e kujdo individi apo politikani. Pra, rruga Europiane e Shqipëris është sot më e sigurë që ku. Jemi, kemi ecur në këto vite në momentet rëndësishme të këti procesi, gjatë qeverisjes së Kryeministit e Dirama, Shqipëria mori statusin vëndit kandidat për të cilin asë që nuk bëj fjalë për para vitit 2013 dhe kujtoj se sa herë është refuzuar, Ndërkohë që edhe pse brënda bashkimit Europian ka shumë divergenca që lidhen, si që u thash më lartë, me e curinë e procesit, me tardëmën e Europiane, kujtoj këtu që bashkimit Europian ka vendosur të thëras një konferens për tardëmën e Europës, ku për fatë mirë pozicioni Parlamentit Europian është i qarë që edhe vëndet si Shqipëria apo vëndet tjera të Balkanit për një morë do tjenë pjesë e kësaj konference për të dizenjuar të ardhmen e Europës, ka dhe politikan apo individ të cilët të harrojnë që hali personal nuk mund të bivendosit në bi aspiratën 
historike të shqiptarve për integrim e Europian. Prandaj, 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 unë duhet ju them shumë qartë, që e do t'ju kërgoja mirë kuptimin të uaj, mos hargjoni më ko kot me transmitime pa fund histori idioteske grushte, mos grushte shteti e nuk dit tila si kjo, por duhet jemi një moment ku vëmëndja e gjithë shqiptarëve duhet jetë pa dushim pikës pari të procesi i rindërtimit, kemi garantuar në bështetin financiare, Ta një do t'jemi gjithë zbashku një loj si në ato ditë vështira të pas gotitjes trajgjike të tërmetit, por të fokusuar të njerëzit të cilët sot kanë më shumë nevoj se kur për solidaritet. A indikon aksioni i presidentit në gocatat mes 2 palve ose 4 palve po i quaj për reformën zgjedhore? Kjo është i qështje që i takon opozitës. Presidenti aktual i Republikës është një prej aktorve të lidershipit opozitës. Pra, askush nuk e mëhon Shqipëri që Ilir Meta ka kohë që e ka shëndruar presidencen në një prej selive të opozitës në vënd. Dhe si tjil, opozita ka lidershipin e saj, ma dje Ilir Meta mund të mari pjesë lirisht edhe pse kushtetuta nuk ja lejon, në trujezat që lullëzim basha organizon me opozitën brënda në selin e partiz demokratike. Sëpse edhe biseda që shvëllin të bashku, kjo është i që shetë tyre dhe unë nuk duhet të komentoj si kretari grupi parlamentar të shumicës problemet e brëndshme të opozitës. Por, ne kemi një dagorëci me partin demokratike, me lidershipin e saj të pak në zvërtarë, sëpse nuk di nëse ka nëjë zhvillim që mund tjetë shkarkuar Zodit Basha nga lidershipi i opozitë, po unë di që a i vazhdon tjetë kretari partijës demokratike, për të vjuar bisedimet, le teme, ose përfshirje e partijës demokratike në procesin institucional të draftimit të një teksti përfundimtar të kodit zjedhor në Republikë në Shqipëris. Dhe kjo proces ka ecur, ka ecur të jetë mirë, por kujtoj që 5 më të marësi është shumë afur, kur ne kemi vendosur në marveshjen, e firmosur mes palve, por të arritur një draft përfundimtar e cili më pas hy në procedurën parlamentarit më ratimit sa më të shpejt të këtikon të kodit zjedhor, dhe sigurisht që kujtoj këtu që me opozitën parlamentare, si që edhe e kemi thënë, dhe me këto aktor tjetër politikë, do të vjoj dhe një diskutim për të vlerësuar një kërkes legjitime të aktorve të rinjë politikë kryuar në vënd, pra së kurse është dhe opozita parlamentarë, për që është një sistemi zidhore, e pëse, unë e kam thënë dhe e rritë eksoj gjithmonë që ne kemi sistem zidhore të e tri të provuar vetëm në tre palë procese zidhore, e që do të thotë që njësur nga normat, nga standardet, nga modelet, në shumë vëndet botës, të pakten dy dekada janë të mjaftushme për të testuar një sistem zidhore. Po kjo është që është që është që është e normalitetit politikë në vëndë. Zodi Bala Kuvendi, dhe në që është lidru në mekanizma në që blokues në rastet kur institucioni përkatës nuk bën betimin. Përse e miratuat në një të gjithë të miratimin në betimin në shumë në para që dhe në që është në një 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 trazimi i shpirtrave në presidencën e Republikës. Në draftin e parashitur nga deputetet propozues, ka qenë një propozim për të vendosur regullimin ligjore edhe me fushi prapave prusë, të cilat në sans plenare nuk janë miratuar. Pra, në variantin përfundimtar, ku vëndi Shqipërisë, njësur nga modelet e reja të implementuara 
me paketën reformës drejtësi për të kryuar mekanizmat zhblokues në gjdo rast që një autoritet që mund tjetë Presidenti Republikës, nëse Presidenti Republikës me dëshirë dhe me vullnet të plot vendos të shkel kushtetutë, mund të ndodhë që kuvëndi Shqipëris, i cili ka parashikimet e veta dhe dëtyrimet e veta, mund të bëjnë gjithë tjilë, si përfajsuasi direkt i sovranit dhe në kontekstin që Shqipëria është një republik e pastër parlamentare, kuvëndi Shqipëris ka vlerësuar që në të shto rast, asë një prej autoriteteve, qofë kjoj presidenti republikës, qofë kjoj kuvëndi, nuk mund të pengoj e cjen për para të procesit të zjedhjes së institucioneve të reja të drejtsis në vënd. Dhe kjo është shumë e qartë dhe pa dushim që në rast se një partner i besueshëm i ekspertizës më të shkëllqyër juridike në botë, si kur se Komisioni Venecias do të do të sugjeroj mekanizma apo modelet tjerë mekanizma që blokus, kjo, kjo mund të në merën kusdera, por kujtoj këtu që Komisioni Venecias ka mjaft opinione egzistuese dhe do të juftoja të ledzonit që e ka sugjeruar një mekanizm tjelë. Pra edhe në rastet e tjera të kërkesave nga nga e Shqipëris për kryimin e mekanizma e që blokus, Komisioni Venecias e ka certifikuar një një zhjidhje të tjilë është blokuse. Pra, nasi rast, qofë presidenti Republikës, qofë kuvëndi Shqipëris, nuk mund vazhdoj më me parimin kur të teket për të dekretuar një institucion kushtetus. Si kurse nuk e ka këtë të drejt që të vendos kur të teket një ndër tre kandidaturat kur bëhet fjalë për propozimin që vjen nga këshillë e mërimin e drejtësi, kështu një loj me të njëdhin parim të zhblokus nuk mund të aketë këtë të drejtë që të dekretoj kur të teket një autoritet që vjen në vi dhe në vijim të plot të një procesi kushtetus. Pra ndaj, për këtë të shështje, eksperienca ose të themi rekomandimet e Komisionit Venezes janë jo vedëm në rast në Shqipëris, por mund të ledzoni në shumë opinionet tjera, në shumë rast të tjela, që Komisioni Venecias, se kujtoj këtu dhe edhe një prej qelsave, ose një prej zhjideve që paketa reformës drejtësi soli për në vitin 2016, ishte një histori që në Shqipëri kishte pas ndodhur, vinin dekretet e presidentit Republikës, dhe bani mund ka pas një ishkretare ku vondi para shumë vitesh, që i mbande në sirtarë dhe nuk shurtoheshin. Kjo ko, ndu të marri fund njere për gjithmon, gjdo institucion ka një ko, nëse nuk shprejet për në atë ko, pa tjetër që kjo i bëj pasohet, pra i kalon një institucion e tjetër dhe besoj që është një zhidhje shumë e mirë. Dhjet dit janë ko e mjaftushme që institucion të vendosi për për të dekretuar ose jo një propozim. Zoti Bala, në Shqipëria është në pritjet e raportit të Komisionit Europian, ku pjesë e këti raportit të tjetë dhe klima politike, a do të ndikoj kriza politike dhe institucionale mes majorancës dhe presidentit për hapjën e negociatave? Ne nuk kemi një kriz me presidentit. Ka presidenti një kriz me ilirë metën. Dhe këtë kriz të presidentit me ilirë metën do të azidhi presidenti me ilirë metën. Që do të thotë që Ilir Meta duhet të ndaj përfundimisht nëse do të vazhdoj tjetë një prej liderve të opozitës apo do të vijoj tjetë presidenti i Republikës. Ne nuk kemi as një kriz me Ilir Meta. Ilir Meta është një person ose është një institucion që të jemi korrekt në jetim parlamentar, një Republikë parlamentare si pas kushtetutës për shkeljet rëndat kushtetutës dhe që gjithë dini që shkeljet e rënda në rast se Komisioni Hetimor Parlamentar i gjenë, pra bazuar në Hetimin të Popot, ka pasu një kërkes më shumë se 55 deputetve të kuvënë të Shqipëris, të cilët kanë referuar disa 
kuza për karakterit kushtetus lidur me shkeljet e presidente e Republikës, është komisioni i morë që në vijim të praktikës së bashkëpunimit me Komisionin e Venezjes ka kërkuar dhe ekspertizën e Komisionin e Venezjes dhe si i tjil nëse kuvën e Shqipëris voton me 94 vota shkarkimin, ky Ky procedur ka lon për vlerësin në gjukatën kushtetuse. Dhe në aspektin e të drejtës kushtetuse, në aspektin e respektimit të pansis e institucioneve, gjithë beteja e presidentin Republikës në emër gjukatës kushtetuse më duket si përpjekja e një personi të vendosur në akuz që sulmon gjyqtarin e qështis. Pra, ka pasur pjot raste, personash të vendosura para drejtsis në Republikën e Shqipëris, që sulmojnë apo atakojnë antarët e trupës gjykuse, cila do të gjykojnë. Kështu që është një qështje e ti dhe nuk mund tjeti qështje e jonë. E prandaj, ju kërkova, sinqerisht në këtë komunikim sot me ju, Halët e Shqiptarëve janë tërsisht të ndryshme nga halë i lirëmetës. Falem deri. Ishte ta ulandë bada numëri 2, Parti Socialiste, me njerë pas takimit me Izabel Santos, eurodeputetes, që tashmë ka edhe pozicionin e raporteres për Shqipërinë në Parlamentin Europian. Bada ka folur për një sërë qështë, i është duke njësur nga rinërtimi Shqipëris pas tërmetit, pritë shmërit për po, në pramverë për qelin e negociatave të Shqipëris me bashkimin Europian, nërkoj që i pyetur për përplasin e presidentin e Republikës Ilir Meta, bala tha se nuk ka një kriz të majorancës me presidentin e Republikës, por ka një kriz të Ilir Metës me Ilir Metën. Si pas balës, Meta është një person në nakuz, ka një etim parlamentar për të dhe kjo e qonë që për halin e ti personal